A Việt Danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại ngày A Việt Danh Cô chào mừng các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội của bộ sách Cánh Diều lớp 1 Các con biết đấy Chúng ta cần tập thể dục mỗi ngày để có một cơ thể khỏe mạnh Mà nếu như chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể học tập được tốt Vậy cách vận động và nghỉ ngơi như thế nào cho đúng và hợp lý? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 17 Vận động và nghỉ ngơi Trước khi vào bài, cô chờ chúng ta cùng nhau đến với hoạt động 1 Tìm hiểu hoạt động vận động và nghỉ ngơi Các con hãy quan sát những bức tranh dưới đây Và kể tên các hoạt động Hãy nêu tác dụng của từng hoạt động nhé Ở bức tranh số 1 Các con thấy một bạn nam đang chơi game phải không nào? À khi chơi game thì chúng ta có thể giảm được những stress và làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái. Ở bức tranh số 2, một bạn nữ đang nhảy dây. Và nhảy dây có tác dụng gì các con nhỉ? À, sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể dẻo dai và sẽ làm cho chiều cao của chúng ta phát triển. Bức tranh số 3 là một bạn nam đang đi tập thể dục phải không? À, các con biết đấy, tập thể dục sẽ làm cho nhịp tim của chúng ta khỏe mạnh và phát triển bình thường. Bức tranh số 4 là một bạn nữ đang đi xe đạp. Vậy bức tranh này sẽ có tác dụng gì? À, Hoạt động này sẽ giúp cho xương khớp chắc khỏe và có lợi cho tim mạch. Hoạt động số 5 Là một bạn nữ đang chơi trò cầu lông. Và khi chúng ta chơi cầu lông, sẽ làm cho chúng ta rèn luyện sự tinh mắt, nhanh tay. Hoạt động số 6 Là một bạn nam đang chơi. Và các con có biết không? Bơi chính là một bộ môn giúp cho cơ thể chúng ta dẻo dai, giảm những áp lực, làm cho cơ thể chắc khỏe và tốt cho da nữa đấy. Bức tranh số 7 là một bạn nữ đang đọc sách. Các con biết đấy, đọc sách có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe của chúng ta, giúp chúng ta nâng cao kiến thức, cải thiện sự tập trung và tăng cường khả năng tư duy của chúng ta. Ở bức tranh số 8 và bức tranh số 9 là các bạn nhỏ đang làm những công việc nhà như lau bàn và quét nhà. Đây là những công việc sẽ giúp cho nhà cửa của chúng ta sạch sẽ. Bên cạnh đó, sẽ rèn luyện cho chúng ta tính chăm chỉ, trách nhiệm của mình đối với gia đình. Về ở nhà, các con đã thực hiện những việc làm này chưa? Ở bức tranh số 10, chúng ta thấy bạn nhỏ đang xem TV. Hoạt động này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái sau những giờ làm việc, giờ học tập, căng thẳng mệt mỏi. Bức tranh số 11 là bức tranh thể hiện các bạn nhỏ đang trồng cây Trồng cây có tác dụng rất lớn đối với cơ thể của chúng ta Bức tranh số 12 Chúng ta thấy bạn nhỏ đi ngủ Và các con biết đấy Ngủ là một cách nghỉ ngơi để cải thiện trí nhớ, trí nhớ và làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn, thoải mái sau một ngày làm việc học tập Mệt mỏi phải không nào?
Các con thường đi ngủ vào lúc mấy giờ? Và chúng ta có nên thức khuya không? Vì sao? Các con biết đấy. Trong một ngày làm việc, chúng ta đã vận động rất nhiều. Vì vậy, buổi tối, đặc biệt là giấc ngủ, khi chúng ta nghỉ ngơi sẽ giúp cho xương khớp chắc khỏe, tốt cho tim mạch, giúp cho chúng ta ngủ ngon và cải thiện trí nhớ. Ngủ là một trong những cách nghỉ ngơi cần thiết đối với mọi người. Các em cần ngủ từ 10 đến 11 tiếng mỗi ngày. Các em chú ý không được thức khuya, vì thức khuya sẽ rất có hại cho cơ thể của chúng ta. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu hoạt động vận động và nghỉ ngơi, vậy lợi ích của chúng là gì? Chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang hoạt động số 2, lợi ích của hoạt động vận động và nghỉ ngơi. Ở hoạt động này, các con hãy sử dụng các từ ngữ dưới đây để nói với bạn về lợi ích của việc thực hiện những hoạt động vận động và nghỉ ngơi nhé. Từ ngữ của chúng ta gồm có vui vẻ, nhanh nhẹn, học tập tiến bộ, Ở hoạt động này, các con hãy thực hiện, thực hành với bạn của mình nhé. Bài tập tiếp theo, các con hãy dựa vào hình dưới đây. Em thấy những hoạt động nào nên làm thường xuyên, những hoạt động nào nên hạn chế. Chúng ta có tất cả là 7 hoạt động ở đây. Các con hãy cùng cô làm tốt bài tập này nhé. À, chúng ta biết đấy. Thứ nhất là hoạt động. Chúng ta chơi game thường xuyên. Đây là những việc, đây là việc làm chúng ta nên hạn chế. Bởi vì nếu chúng ta xem và chơi quá nhiều, sẽ có hại cho mắt của chúng ta, giúp chúng ta, sẽ làm cho chúng ta suy giảm trí nhớ. Vì vậy, cô mong các em hãy hạn chế việc chơi game nhé. Hoạt động số 2, số 3 và số 4 là những hoạt động bơi, thể thao, nhảy dây. Đây là những hoạt động mà chúng ta nên làm thường xuyên để nâng cao được sức khỏe và sự dẻo dai. Hoạt động số 5, số 6, số 7 là những hoạt động chúng ta cần phải thường xuyên làm vì điều này sẽ rất tốt cho cơ thể các em. Để cơ thể khỏe mạnh, em cần vận động và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên tập thể dục thể thao, làm việc chân tay, ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các em hãy biết vận động và nghỉ ngơi sao cho hợp lý để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các em vào các tiết học sau. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách